Y José, ¿por qué tienen este, cadena la, el nombre de Terciopelo? Ajá. Ok. ¿Hay serpientes aquí? No. Lo que pasa es que esto fue como una historia. Ajá. La gente que descubrieron esta caverna eran tanto antiguos como extranjeros. Ajá. Ellos pensaban, hallaron un esqueleto, una serpiente aquí adentro. Un Ajá. esqueleto. Sí, sí, claro. Puede ser una boa, puede ser un coral, puede ser cosas así. Aquí me ha hecho pelo porque es un tropical seco. Sí, ok. Era una, una boa, un coral, pues así le pusieron terciopelo. Ah, ok. Terciopelo. Y la gente pregunta mucho, ¿qué hay mucho terciopelo? Bueno. <risa> ¿Sí? Porque no hay, hay comida para hacer bien de eso. Exactamente. O puede ser un cacabel también. Sí, claro. Ah, tanta gente que puede decir. Ah. Pero aquí terciopelo no. No hay muchas veces, ¿sí? Mira, sí habían, pero como ha hecho mucha gente, uh -huh. entonces ellos como que fueron para, pues, fueron para otra cueva. Como aquí hay muchas cuevas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se fueron para otro lado. Y como nosotros no nos para otro lado, entonces ellos la, la, la luz. Sí. Pero, sí, claro. Porque muchos turistas preguntan que si hay mucho guano aquí, uh -huh. que es peligroso el guano, la china no hay guano. Sí, claro. En la caverna no, sí. En la caverna no, sí. Es otra caverna, sí. Solo no, solo no, es público, ¿eh? Ajá. 
Es posible para, para, para mí. Vea esta otra caverna o no. Hay, 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 hay cuatro cavernas en Baraonda, ¿verdad? Eh, no sé. ¿Cuántas hay? Bueno, en, en Baraonda, para explicarte, en Baraonda son las que estuvieron aquí por todo, 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 fueron 42. 42? Sí. Pero de las 42 cadenas son 19 exploradas. Ah, ok. Y de esas 19 solamente dos en público. Ah, ok. Esta y una pequeña para mí. Y las otras solo para científicos. Ah, ok. Hay una que tiene 110 metros. 110 metros. Sí, vertical. Buah. Otra tiene 180 metros. Vertical también. Ajá, y tenés que bajar con oxígeno. Oh, gracias a Dios. No gracias. <risa> Pero tiene que ser gente experta para bajar y tener buena condición porque tiene que bajar papel y subir la cuerda. Sí, claro. Esos son solo 20 metros. Ajá, nosotros ahí no. Se va. Y más o menos este parque tiene 2.297 hectáreas en total. Ajá, ok. Ajá. Eh, para explicarte, usted ahora que viene no es un bosque primario, es un bosque secundario. Está llamando secundario porque antes que estuvieran estos parques, de estas cavernas, era finca agrícola. Ajá. Antes. Sí, antes. Sí. Finca agrícola y después un proceso de finca ganadera. El dueño de todas estas tierras, toda esta montaña, se uh -huh. ha hecho ganado. Ah, ok. Ajá. ¿Y qué abuelas? Ah. ¿Qué abuelas por, por, por madera? Árboles. Árboles maderables. Tenemos el pochote, uh -huh. tenemos el cedro, uh -huh. tenemos el cenífero, tenemos el cocobolo, tenemos el ronrón. Tenemos el guanacaste, uh -huh. que es una madera algo especial que tenemos en Costa Rica para muebles. Sí, claro. Y, pues, y otros clases de, 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 de árboles también, como el cortés amarillo. Uh -huh. ¿Conoces el cortés amarillo? Sí, sí, claro. Yo, yo, compro, yo compré una tía hasta mi río en, uh, por mi construcción. Ah, bueno, sí, sí. Y eso, de, el cortés amarillo, lo, bueno, la mayoría de la gente aquí, más que todo en Guanacaste, lo utilizan como para carrocería, para carro. Ajá, uh -huh, ok. Es una madera muy dura. Tiene sí. que ser atornillada. Ah, ¿verdad? Sí, 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 porque es muy, pero era lindísimo. ¿sí? Ah, es muy raro. Ah, lindísimo. Esa madera, lijada. Ok. Eso. Y el cedro, mucha gente lo compra porque no le entra polía. Uh -huh. Porque es muy amargo. Claro. Y es un cedro amargo. Sí. Todas las clases de árboles teníamos aquí, pero usted sabe que antes la gente botaba los árboles. Uh -huh. No era finca agrícola. Sí, claro. Lo que pasa es que lo. La mayoría de la gente ya antes, los señores ya antes, cada persona que tenía su parcela, tenía su maderita usada para hacer casa, uh -huh. para hacer las casas de madera. Okay. Pero ahora no, ahora todo es construcción. ¿sí? Y ahora es uh, un parque nacional de, de comunidad. Sí, ahora es un parque nacional que no se puede directamente sacar. Okay. Directamente, no, 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 no. Nosotros somos bomberos forestales también. Ah. Sí, porque los incendios son muy fuertes en la época seca. Sí, claro. Porque nosotros cuidamos que no se lo quemen es, es toda, esta, toda esta montaña. ¿Por qué? Porque vienen muchos turistas, van a ver quemado. Esto es un desierto que van a venir a ver aquí. ¿no? <risa> nosotros lo hacemos con humor. Ah. A veces que la estamos hasta 20 días parando incendios. Uh, yo lo recuerdo de usted porque de, de cuatro o cinco años ha pasado todo mucho tiempo aquí. En, ah. Usted ha uh, explicado mu mucho de, de abuelos en el bosque. Ah, sí, 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 claro. Yo tengo 67 años. Wow. Sí. Sí. Y eso lo hacemos todos los días. ¿Todo el día? ¿Siete días de semana? Sí, todos los días de semana. Todos. Wow. Sí. Qué Esa duro. cuesta, a veces la hacemos dos veces al día, la cuesta. Wow. <risa> Bastante. Y otra vez, porque en uh, inglés fue uh, otra. Ah, sí. Okay. Um, This cave, uh, this cave was uh, the three other caves here. No, couldn't that is um, 42 other caves here. Yeah. Four, uh, for, uh, two for public, this one, and a very small for children. Mm -hmm. okay. uh, two are for mm -hmm. scientists. Uh, one is uh, 110 meters mm -hmm. deep yeah. on the ladder. Cool. The other one uh, is 180 yeah. meters deep. Yeah. <laughs> <laughs> so, but it's just for scientists. And this all area was uh, uh, agricultural finca before, and um, for for rare wood, wood you need uh, for car building, for special furniture. This uh, this uh, yellow wood, so they call it here. Yellow wood is really interesting because it's a real 
Yeah, it's looking completely yellow. If you make the furniture from it, it they are yellow. It's crazy. I bought it once uh, in Athens. Yeah. And um, these guides here are all between 25 and 20 uh, and 30 years here. So the guides working seven days a week, and they know a lot of the of the nature. So if you walk up or down, and uh, one of these guides is with you, and you can listen a little, he tells you about. Ah, yeah, yeah, yeah. about uh, healing uh, plants and everything that's crazy. Mm. I guess if you drop one of these guys out in the, in the forest, mm. he builds his uh, castle and lives there uh, healthy for 100 years. <laughs> 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 without internet, without electricity. Yeah? <laughs> oh, this is against that, this is against that, this is against that. They are really, really uh, passionate for their job. Yeah. 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 And it makes fun, so if you ask these guys to show you the, the animals, to show you the nature. And so uh, they know what they do, and so it's not just a um, tourist trap like uh, others. Yeah. He has really something to learn, to enjoy. Mm -hmm. so typical Costa Rica, the nature. Mm. So I'm glad that you found it here. <laughs> yeah, us too. Thank you for translating. You're welcome. Ja, nur mit Atemmaske. Ja, ja. Das ist das Glas. <lacht> Aber allein, allein auf die, an der Leiter 180 Meter runter. So, und dann bist du unten ganz alleine und dann geht die Lampe aus. <lacht> so, das sind die zwei Höhlen, die man jetzt besichtigen kann. Das ist die eine, die andere ist für Kinder, eine ganz kleine, wenn die Kinder da sind, die gehen Nein, ich meine, das, was wir jetzt hier sehen, ist ja. im Moment alles, das ist alles das genau. hinten nicht geht. Hinten ist eingestürzt. Kann ich es auf dem Video zeigen? Ich habe es. 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 Ich habe wenn ich durch die Kraft bin. Das haben wir genug gemacht.